ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు హోమ్ స్టైల్ కుకింగ్ డైలీ నేను మీ మాంస ఈరోజు మనము తయారు చేసుకోబోతున్నామండి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అలాగే ఈవినింగ్ కూడా స్నాక్ కూడా పనిచేస్తుంది సో ఇది అటుకులతోటి వడ అండి మీరు ప్రాతర అంతా పిండి నానబెట్టుకొని వెంటనే మీరు వడలు వేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో అలా కాకుండా అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాంట్గా వడలు ఎలా వేసుకోవాలో మీకు నేను ఈరోజు చూపిస్తాను సో అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక రెండు కప్పుల అటుకులను తీసుకున్నానండి సో ఇవి పేపర్ అటుకులు కాదు మందంగా ఉండే థిక్ అటుకులు సో వీటిని మనము వాటర్ వేసుకొని ఒక టూ టైమ్స్ చక్కగా వాష్ చేసేసుకోవాలండి సో దీంట్లో ఉన్న మురికి అంతా నీట్గా వెళ్ళిపోయేలాగా సో ఇలా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో అలాగే కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని దీన్ని మనము ఒక మూడు నిమిషాలు నానబెట్టేసుకుందామండి సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసేసుకుంటున్నాను దాంట్లో నేను ఒక మూడు బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని సో వీటిని చక్కగా ఇలా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకుంటున్నానండి దీన్ని ఫైన్గా చూడండి ఇలా పౌడర్ పట్టేసుకోవాలి సో దీన్ని కూడా మనము పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మనము నానబెట్టుకొని ఉంచుకున్న అటుకులు ఉన్నాయి కదా సో వాటిని డ్రైన్ చేసేసుకొని చూడండి నేను ఇలా యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఒక పాత్రలోకి సో దీన్ని చక్కగా మీరు పిసికేయాలండి ఎందుకంటే ఇది చాలా సాఫ్ట్గా అయ్యేదాకా మనకు మెత్తగా పిండిలాగా అయ్యేలాగా పిసుక్కోవాలి సో ఇలా పిసికిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మనము మనం బ్రెడ్ స్క్రమ్స్ పట్టుకొని ఉంచుకున్నాం కదా సో వాటిని యాడ్ చేసేసుకుందాము సో ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక మూడు పచ్చిమిర్చీలను సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి సో వాటిని యాడ్ చేసేసుకున్నాము అలాగే ఒక మీడియం సైజు ఆనియన్ని సన్నగా తరుముకున్నాను సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి అలాగే కాస్త కరివేపాకు అలాగే ఒక చిన్న ఇంచు అల్లం ముక్కలను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను సో వాటిని కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్రను అలాగే ఒక మీకు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని వేసేసుకోండి అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూను బేకింగ్ పౌడర్ని కూడా వేసేసుకోండి అది వీడియోలో స్కిప్ అయిపోయింది సో ఇవన్నీ వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు చేతికి వాటర్ పెట్టేసుకొని సో చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చక్కగా మీరు బాల్స్ చేసేసుకోవాలి సో అలా బాల్ చేసేసుకొని దాన్ని మధ్యలోకి మీరు రంధ్రం చేసేసుకోండి అచ్చం వడలాగా సో అలా అన్ని చేసేసుకుందాము సో నేనైతే ఇక్కడ కొన్ని చేసి పెట్టుకొని ఉంచుకున్నానండి సో వీటిని ఇప్పుడు మనము ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాము ఆయిల్ మాత్రం చక్కగా వేడిగా ఉండాలండి ఫ్లేమ్ మీడియం నుంచి హైలో ఉండాలి సో మీరు వేసేసుకోండి అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మీడియంలో ఉంచుకోండి ఫ్లేమ్ అనేది తర్వాత హైకి చేంజ్ చేసేసుకోండి సో వీటిని ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి సో ఇలా అన్నీ వేసేసుకొని మీరు చక్కగా కాల్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెద్దగా టైం ఏం తీసుకోదు సో ఇంతేనండి మన వడలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి సో వీటిని సర్వ్ చేసేసుకున్నాము మీకు ఏ చట్నీ నచ్చితే ఆ చట్నీతోటి తినచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పైనుంచి అంతా క్రంచిగా లోపల కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి వడలు మనం తింటా ఉంటే ఎన్నైనా తినేస్తాము అంత టేస్టీగా ఉంటాయి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి 